Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua finalmente con la recensione di questa Pocahontas in questo playset, in questo set speciale del Disney Store. Sono così esaltato e dico finalmente perché ormai da un mese che ce l'ho in casa, chiusa nella scatola e non vedevo veramente l'ora di aprirla, anche perché ho visto che purtroppo sul sito del Disney Store attualmente non è più disponibile, è completamente sparita. Era già sparita e poi è tornata, ma adesso è sparita un'altra volta. Sapete che io amo alla follia questo personaggio, quindi non potevo farmelo scappare. Fortunatamente l'ho recuperato e adesso andiamo a vederlo assieme. Anche nel suo caso ovviamente partiamo guardando il box, che come vediamo ha tutta questa finestra davanti che ci fa vedere all'interno tutto quello che troviamo ed è anche abbastanza grande, forse anche troppo grande un po' inutilmente per questa bambola, però diciamo che almeno ci sta comodo all'interno. Qui nell'angolo in alto come sempre troviamo il logo Disney, scendendo vediamo il design che ormai utilizzano sempre per Pocahontas, la roccia da cui si lancia nel film qui nell'angolino. Qui in basso ci dicono che è un playset del gioco d'avventura Riverbend, non so bene cosa voglia dire Riverbend ma credo che sia tipo andiamo sul fiume, una cosa del genere. E invece se ci spostiamo da questa parte vediamo il suo nome Pocahontas sotto al logo Disney Princess. Su un lato della scatola troviamo il solito design di alberi che il Disney Store ripropone per tutte le scatole di Pocahontas. Sull'altro lato della scatola invece vediamo gli alberi, vediamo le rocce e vediamo anche l'artwork stilizzato del personaggio, sempre ovviamente quello riproposto sempre uguale in tutte le scatole. Sul retro invece come vedete ci mostrano tutto quello che troviamo all'interno di questo box. Infatti qui vediamo l'artwork leggermente colorato, sopra alla solita silhouette con vari personaggi fatti tipo ad ombre, con anche qui i girasoli, insomma questa cosa che appunto il Disney Store ripropone sempre. E qui tutti gli accessori e tutto quello che c'è dentro a questo playset. Cose che si potevano vedere anche dal davanti ma loro le hanno fotografate e messe anche sul retro. Qui in alto ovviamente ritroviamo il logo Disney Princess Pocahontas Riverbend Adventure Playset. E qui sotto oltre al prezzo che non esiste perché ormai il sito del Disney Store non mette neanche più i prezzi. Troviamo tutte le solite informazioni che ragazzi come sempre non ci interessano. Quindi andiamo subito a deboxarla perché la vedo già fin troppo svaccata. Secondo me in questa posizione le si sta spaccando la schiena. Quindi ci rivediamo tra un secondo. Una volta fuori del box direi di guardare il viso di questa Pocahontas in un modo veramente velocissimo perché proprio qualche video fa vi ho fatto il confronto con tutte le mie Pocahontas e vi ho anche recensito l'ultima uscita, l'ultima versione classic e visto che questa bambola è praticamente identica direi di andare veramente molto veloce. Infatti vediamo che ha il vecchio mold, non quello della limited edition, i suoi occhi sono castani e guardano di lato e sopra gli occhi ha un ombretto dorato un eyeliner nero e un ombretto un pochino più aranciato che sale quasi fino sotto al sopracciglio. Le sue sopracciglia sono castane, di un castano scuro, molto definite, con questa forma che le dà quasi un'espressione leggermente malinconica. Sulle guance abbiamo un sacco di blush e sulle labbra porta questo rossetto nude leggermente aranciato, anche lui. I suoi capelli sono i classici capelli del Disney Store, della fibra nera del Disney Store. Non sono male, ma non sono neanche la cosa più bella di questo mondo però sono abbastanza lunghi, se li teniamo pettinati sono anche carini, ma sono, come vi ho già detto, la stessa identica cosa della scorsa bambola. Anche la collana è la stessa identica che stanno usando in tutte le versioni classic di Pocahontas, infatti vediamo che è semplicemente blu attorno al collo, questo blu verde acqua, con una piuma grigia al posto della pietra che ha lei nel film. La cosa che realmente cambia in questa versione è il suo vestito, che come vedete ha la stessa identica forma del solito vestito di Pocahontas, ma come vediamo è fatto di un tessuto diverso. Abbiamo sempre le solite frange di questo colore beige leggermente scamosciato, fatte dello stesso tessuto della cinturina, ma la stoffa del vestito è diversa, perché infatti vediamo che questo vestito di base è fatto con questo tessuto scamosciato, con tutti questi disegni glitterati sopra, ma a cui hanno anche stampato delle foglie rosa, arancioni e viola. Se guardiamo la fine della sua gonna lo notiamo ancora meglio perché vediamo appunto di nuovo le frange fatte dello stesso tessuto che abbiamo visto prima ma qui proprio lungo il bordo della gonna tutti questi dettagli, tutti questi decori come se ci fosse una folata di vento che sta portando in giro tutte queste foglie colorate. E questo dettaglio ragazzi mi piace da morire perché effettivamente per una volta il vestito di Pocahontas non è stato stravolto ma è stato caratterizzato sempre con qualcosa inerente al personaggio. 
perché molte volte, come abbiamo visto, anche solamente nella Limited vengono completamente stravolti i vestiti oppure a volte vengono addirittura inserite cose che non hanno senso, che non c'entrano con il personaggio. Invece in questo caso questo dettaglio mi piace tantissimo. Purtroppo, come vedete, non prosegue sul retro dove troviamo semplicemente la stoffa glitterata che utilizzano adesso per la bambola classic. Quindi sul retro nessuna foglia. Ovviamente arriva scalza anche lei con i piedi piatti e ovviamente sul braccio troviamo il suo solito tatuaggio. Ma iniziamo a vedere le cose che arrivano assieme a lei in questo playset che sono appunto le cose più interessanti di questa versione di Pocahontas. La prima e anche la più insulsa è questa specie di falò dove vediamo che è fatto tutto di plastica colorata proprio la plastica senza dettagli colorati sopra né niente e infatti la cosa è un po' cheap, ci sono qui tutti questi tronchi, qui in mezzo questa finta fiamma che poi vedremo dovrebbe fare anche qualcosa di speciale, questi bastoncini gialli che sinceramente li avrei fatti marroncini visto che dovrebbero essere dei bastoni di legno, ma boh va a capire perché li hanno fatti così, e sopra ci sono questi due pesciolini infilzati su questo spiedo che possiamo andare a girare tramite questa manovellina qui a lato. Questo spiedo possiamo anche rimuoverlo qui tirando, ma non ne trovo il senso, quindi vado a lasciarglielo su. Una cosa che non mi è piaciuta per niente è che se vedete qui si vedono i pezzi di colla, anche questa parte qui, tutte le parti bianche sono i pezzi di colla che il Disney Store ha usato per attaccare i vari pezzi di plastica l'uno con l'altro. Infatti vediamo che ci sono in corrispondenza dei quattro bastoncini e in più ci sono anche degli schizzi tipo qui sul falò, ne troviamo altri proprio qui sull'altro bastoncino... Una cosa abbastanza brutta, anche qui troviamo un altro schizzo sempre sui legni del falò, non trovo che sia una cosa così accurata e sinceramente avrei fatto un pochino più di attenzione. La cosa particolare di questo falò è che come vedete questa fiamma, la parte esterna è semitrasparente con all'interno una fiammetta arancione. Qui c'è questo bottoncino che io pensavo servisse per farla illuminare e invece no, perché se andiamo a spingere questa levetta vediamo solo che la fiammetta all'interno inizia a girare, ma gira pochissimo e poi torna indietro vedete che se vado piano c'è la fiamma arancione all'interno che gira e poi torna indietro una cosa di un chip allucinante tristissimo questo accessorio è proprio tristissimo per fortuna non è l'unica cosa che arriva assieme a lei perché arriva anche Miko che non è articolato non ha niente di speciale ma è una figure fatta comunque molto bene perché come vedete è tutto un pezzo unico di plastica molto semplice ma colorato molto bene e mi piace da morire ha anche questa espressione con la linguetta fuori proprio la classica espressione di Miko che sta guardando dei biscotti o delle gallette di riso e mi piace tantissimo Ovviamente non poteva mancare Flit, anche Flit io lo amo tantissimo, anche se so che viene spesso dimenticato in favore di Miko, ma Flit mi fa impazzire. E anche lui in questa versione è stato fatto molto bene, perché come vedete è quasi tutto di questa plastica verde acqua, proprio il colore di Miko, con gli occhietti stampati benissimo, il becco lunghissimo, qui sotto proprio come lui ha questa parte di questa specie di rosa, tutto il petto è bianco e in più abbiamo le zampine, che come vedete sono fatte in modo da poter essere infilato sulla mano della nostra Pocahontas, in modo che lei appunto possa tenerlo addosso. Ma non è finita qui, perché per lei in questo set arriva anche questa borsa fatta di stoffa, che non è fatta proprio benissimo, diciamo che MGA con le Rainbow High e le Lolo MG ci ha abituati a una qualità molto più alta, ma comunque per essere il Disney Store mi ha stupito, perché appunto è di stoffa, una stoffa leggermente scamosciata e anche molto morbida, si può aprire, qui è tenuta chiusa da un cazzino di plastica che io per ora lascerò lì in modo da tenerla chiusa, con qui davanti, sul retro no, ma qui davanti stampati quei decori che abbiamo visto anche prima, di questo vento che sposta le foglie, gli stessi che c'erano sul suo vestito. Poi arrivano anche queste foglie da attaccare ai suoi capelli, molto carine, ne abbiamo una viola, poi ne abbiamo due rosa di questa forma, poi ce n'è un'altra arancione, se riesco a prenderle sono minuscole, questa qui di un'altra forma ancora arancione, poi c'è blu, e appunto c'è l'altra rosa, quasi tutte con forme diverse. Poi troviamo questa bussola molto carina, è molto semplice perché è tutto un pezzo di plastica marrone con appiccicato un adesivo, ma comunque trovo che abbiano realizzato anche l'adesivo molto bene, il disegno dell'adesivo, e in più dietro abbiamo questa specie di maniglia proprio per fargliela tenere in mano. Ma non è finita qui perché ci sono anche questi due girasoli, con attaccati questi due nastrini, uno lilla e uno azzurro, che possiamo attaccarle in testa proprio tra i capelli. Peccato che non abbiano colorato il centro di questi fiori, 
perché come sapete i girasoli solitamente hanno il centro molto più scuro, in questo caso invece non sono stati colorati, però non sono brutti, non li utilizzerò anche perché sono più corti, questi nastrini sono più corti con fronte alla lunghezza dei suoi capelli, ma per giocarci credo che siano comunque carini. Un'altra cosa che arriva con lei, perché in questo set ci sono veramente un sacco di cose, è questo scialle, che se posso dirvi ragazzi mi ha stupito tantissimo, perché è fatto veramente molto bene, il tessuto è morbido, da una parte come vedete non ha niente di speciale ma sull'esterno è tutto leggermente pelosino scamosciato con tutte queste frange lungo il bordo e soprattutto oltre ad avere tutti gli orli cuciti bene anche qui dove non ci sono le frange l'orlo è cucito veramente molto bene vediamo che sul bordo qui dove fa la punta ci sono tutti questi dettagli di foglie che sono gli stessi che c'erano sul vestito e sulla sua borsa ma in questo caso non sono stati colorati sono stati realizzati con tutti questi glitter bronzo perché non sono proprio oro ma sono più un bronzo veramente bellissimi mi piacciono un sacco e soprattutto poi vedrete le sta anche molto bene addosso ma l'ultima cosa che arriva con lei è ovviamente questa canoa che è anche la cosa principale che mi ha spinto a comprare questo set come vedete è tutta di plastica marrone con le venature del legno proprio incise nella plastica lungo i due lati sia su un lato che sull'altro vediamo queste foglie stampate e colorate in questo set ci sono un sacco di foglie portate dal vento praticamente ovunque e in più troviamo anche questi dettagli qui sul davanti e anche sul retro che ricordano un pochino il suo tatuaggio con anche sotto dei puntini colorati ovviamente come vedete di marrone scuro in abbinato c'è anche il remo pagaia insomma questa cosa qui realizzata con la stessa plastica sempre con le venature del legno con anche qui questa specie di maniglia per fargliela tenere in mano e come vedete riprende su questa parte proprio dove inizia diciamo la pala per remare di nuovo quei decori che ci sono anche qui sulla canoa qual è il problema di questa canoa se proviamo a prendere pocahontas e a farla sedere per inserirla nella canoa ragazzi sembra un po' deficiente perché io sinceramente non ho mai visto nessuno andare in canoa in questo modo svaccata così e soprattutto come fa a spingersi in avanti da lì quindi credo proprio che andrò a cambiare il corpo a questa Pocahontas o forse a una mia Pocahontas anni 90 con il corpo magari made to move anzi sono proprio andato a prenderla per mostrarvi quello che intendo perché avendo questo corpo così rigido con le gambe appunto che si possono piegare solo con i click clack questa Pocahontas non può mettersi in ginocchio ed è un peccato perché il Disney Store ha anche un bellissimo corpo che sarebbe quello di Raya se non ve lo ricordate vi lascio qui sopra la sua recensione che appunto le permetterebbe di stare in ginocchio ma in questo caso non gli hanno messo quel genere di corpo perché secondo me il modo migliore per far stare Pocahontas in questa canoa sarebbe sederla, piegarle completamente le ginocchia, buttarle un pochino dietro la schiena, girarle un po' il viso e andare ad inserirla così all'interno della canoa, mettendole poi ovviamente in mano la sua pagaia, il suo remo, però così mi dà l'impressione che ricordi molto di più la scena del film dove lei è appunto sul fiume nella canoa. Quindi ragazzi questo era il set di Pocahontas, l'ultimo uscito sul sito shopdisney.it.com, insomma sul sito Shop Disney. e come vedete questo scialle secondo me le sta veramente benissimo. Trovo che sia stato realizzato molto bene per essere il Disney Store e soprattutto mi piace proprio come le sta addosso anche gli accessori riesce a portarli tranquillamente sia le cose nei capelli che adesso non le ho messo ma la bussola, la borsa, insomma le varie cose l'unica cosa che veramente non capisco e che avrei probabilmente evitato perché non serve a nulla è questa cosa qui eh, del focolare con la fiammella che rotea la trovo veramente una cosa inutile, fatta male, si vedono i pezzi di colla, l'avrei anche evitata senza sostituirla perché una cosa così brutta mi va bene proprio anche non vederla, non serve che ci sia qualcos'altro in sostituzione. Detto questo lo trovo comunque un set molto carino, non ho provato la canoa in acqua ma anche perché sono sicuro che la bambola affonderà subito. Non è sicuramente la canoa che aveva Pocahontas negli anni 90, quella di Mattel, che andava a batterie, galleggiava e veramente si spostava sull'acqua. Questa semplicemente è una canoa per giocare e far finta di essere sull'acqua. 
o comunque sull'acqua dovremmo tenercela noi con le mani perché da sola non ci andrebbe. Detto questo non vedo l'ora di riuscire a recuperare un vestitino per la mia Pocahontas con il corpo made to move da mettere proprio all'interno di questa canoa e adesso però fatemi sapere voi cosa ne pensate come sempre qui sotto nei commenti e come sempre lasciandomi un like se il video vi è piaciuto o vi è tornato utile. Anzi vi faccio io una domanda, a voi piacciono questi set della Disney perché è stato realizzato uno per Anna, uno per Elsa, che quello di Elsa ve l'ho anche recensito, ne sono stati realizzati un paio per Ariel, hanno fatto appunto questo di Pocahontas, in generale questi set un pochino più da gioco, un pochino più completi, vi piacciono oppure li trovate una cosa inutile? Scrivetemelo qui sotto. Io intanto ragazzi come sempre vi ricordo che sono su Instagram e TikTok, intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.